les sénateurs agissent. Comment améliorer l'accès aux soins 6 millions de Français, dont 600 000 sont en affection de longue durée, n'ont pas de médecin traitant. Face à ce constat, l'accès aux professionnels de santé apparaît comme un enjeu majeur. Jeudi 6 avril 2023, la commission mixte paritaire, réunissant sept députés et sept sénateurs, est parvenue à un accord sur la proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins. Les sénateurs ont défendu sur ce texte une approche équilibrée, s'articulant autour de deux axes, revoir l'organisation du parcours de soins des patients et permettre une extension des champs de compétences des professionnels de santé. Le texte adopté reprend très largement les modifications apportées par le Sénat. Tout d'abord, le compromis valide la suppression des dispositions relatives à l'engagement territorial des médecins. Celles-ci avaient été écartées par la Commission des affaires sociales du Sénat, au motif qu'elles interféraient avec les négociations en cours de la nouvelle convention médicale et contribuaient à en dégrader le climat. De plus, le texte pérennise la compétence des préparateurs en pharmacie pour administrer des vaccins, conformément aux souhaits des sénateurs. Le Sénat a également cherché à éviter l'inertie du gouvernement pour l'autorisation des tests rapides d'orientation diagnostique innovants. Le texte issu de la CMP contraint ainsi le pouvoir réglementaire à publier annuellement la liste de ces tests pouvant être utilisés par les professionnels de santé. Enfin, le Sénat avait estimé que l'accès direct aux infirmiers en pratique avancée, ainsi qu'aux masseurs kinésithérapeutes, devait s'appliquer dans le cadre d'une relation de confiance entre professionnels médicaux et paramédicaux. Il l'avait donc réservé aux structures d'exercice coordonnées les mieux intégrées, partageant une patientèle commune. La solution portée par le Sénat, et retenue dans le compromis, constitue une voie raisonnable pour apaiser les tensions entre professionnels de santé, dans l'intérêt des patients. L'accès direct est ainsi réservé aux professionnels exerçant au sein d'une structure de soins coordonnés, par exemple, au sein d'une maison de santé pluridisciplinaire, d'un centre de santé ou d'une équipe de soins primaires ou spécialisés. L'expérimentation d'un accès direct en communauté professionnelle territoriale de santé, pour cinq ans et dans six départements, dont deux d'outre-mer, devra permettre d'en évaluer les effets avant toute nouvelle évolution législative. Pour en savoir plus, consultez le site Internet du Sénat. Thank you.